Muito bem, então. Comentei com vocês que tudo aqui uh, são widgets. Uh, os widgets, eu gosto de separar eles particularmente em dois. Eu comentei que o Flutter tem uma sintaxe declarativa. É, obviamente, para esse curso aqui, a gente vai fazer muita coisa nessa mesma classe, no main.dart aqui, que é só para a gente entender o básico do Flutter. Depois, nos próximos cursos, vocês vão ver que a gente vai ter uma estrutura de projeto, né? uma divisão uh, muito melhor, porque as aplicações são maiores também. Mas aqui é um to-do app, uma coisa realmente simples. É, você não vai sentir diferença se você colocar todo o código aqui dentro. Tá? Ainda fique com 300, 400 linhas de código, ainda vai estar tá legível. Numa aplicação muito grande, isso não existe. É, não, não tem como você gerenciar, você vai perder o controle aqui. Então, o que, que a gente precisa fazer? A gente precisa separar né, essa aplicação em diversas widgets, até para reutilizar eles, né? faz total sentido. Então, se cada widget desse é um pedacinho da tela, a gente separa eles né, e reusa eles depois. É, então, isso é uma, uma boa prática e é algo até que óbvio aqui. Porém, eu gosto de separar os widgets em dois. Tá? Eu vou só fazer um negocinho antes aqui, ó. Vocês estão vendo que tem esse debug aqui em cima, feio? Tá? Eu vou tirar ele aqui, eu odeio isso. É uma, uma propriedade, ó. Debug show check the mode banner. Eu coloco ele para false aqui. Dá um R aqui na nossa aplicação. E ele já sumiu aqui. Então, nosso app aqui, vou minimizar ele, que a gente vai focar no homepage. Tá? Então, eu divido os widgets em dois. Pages. Uh, e widgets em si. Então se eu tenho um botão, um app bar, uh, uma lista, qualquer coisa, isso daqui é um componente, né? um widget, é um pedaço da tela em si. Agora uma página não. Uma página normalmente para mim é uma junção de vários componentes. Então a gente tem home page, login page, sign up page, né? por aí vai. É uma estrutura parecida com o que a gente cria nos projetos de front-end mesmo, né? com Angular e tudo mais. É o que acaba sendo legal né? para a gente manter esse padrão. E tá? ah, isso remete, gente, é, a uma coisa que é o seguinte, como organizar isso, né? Então, é, eu tenho um homepage aqui, aqui minha página, que ela estende o stateless widget, e ela está retornando um container. Então, se eu tentar colocar aqui é, no container, a maioria dos widgets, gente, eles têm uma propriedade chamada de child, é, e aqui dentro a gente vai colocar as coisas. Então, para escrever um texto na tela aqui, ó, eu vou utilizar um text, e... Olá mundo, tá? Vou salvar isso aqui, vou dar um Shift R aqui para ele rodar a nossa aplicação. E olha que que tosco que ficou, né? Ele colocou em vermelho com dois traços amarelo embaixo, tá? Isso aqui significa que ele está jogando um container direto na raiz de uma aplicação, né? Do, do Material App, o que não é legal. É, toda vez que a gente trabalha com esquema, né? Então se você separar esse esquema aqui, é, que eu estou falando para você, né? Separar em páginas. Né? E, e você usar o scaffold aqui, tá? e aí a gente não vai mais ter o child aqui dele, né? é, aí a sua aplicação está se comportando como uma página. Então a gente tem um widget específico, que é o scaffold, que ele representa uma página mesmo. Tá? Então toda vez que a gente cria um scaffold, por exemplo, a gente tem nele, é, ele não tem o child, ele tem o body, e aqui eu posso colocar um container, que a gente tinha colocado agora há pouco, o container ele vai ter um child e o child vai ser um text olá mundo tá? então, ó, fiz essa mudança aqui, shift r para dar um restart tá? na aplicação, ó, ele apareceu um olá mundo aqui em cima tá? então olha como mudou, ele já colocou o fundo branco a nossa fonte né? ela já, já assumiu a fonte roboto que é a fonte padrão uh, que a gente tem no android aqui, tá? se tivesse no ios ele assumia a cobertinha no fontes lá são Francisco, né? Não, não, não lembro o nome. Tá? Mas assim, mudou o esquema. Então, toda vez que a gente tem uma página, lembre-se sempre disso. Toda vez que a gente tem uma página, a gente tem um scaffold. Tá? O scaffold ele é o esqueleto da nossa página. Então, a gente sempre trabalha com isso. Se você colocar um container, você vai ter aquele erro amarelo, tosco lá. E ele vai te avisar até aqui no console. Ele vai falar assim, olha, é, você não tem nenhuma estrutura de páginas. Você está simplesmente jogando um container na tela. Não é assim que as coisas funcionam. O scaffold, ele tem N propriedades, mas das que a gente mais vai usar vai ser a app bar e a body. Tá? Então, uma outra dica aqui do Flutter é, normalmente a gente tem app bar e a gente chama um app bar, tá? É mais ou menos assim que, que as coisas funcionam em diversos componentes. Não é uma regra, tá? mas é uma dica assim que você fala, ah, putz, se tem uma propriedade text, né? provavelmente você vai utilizar um text dentro dela. Tá? Então, eu tenho um app bar aqui, se eu salvar, deixa eu ver se ele vai colocar um, um app bar já aqui. Não, né? Porque a gente não colocou o title nem nada nele. Aqui dentro, não, colocou. 
Faltou só um Shift R aqui, tá? É, tá com algum errinho aqui embaixo, mas não, não tem problema. Tá faltando alguma coisa. Então, olha, ele já renderizou um app bar aqui, né? E aqui ele renderizou o bar da nossa aplicação, que tá com container dentro, que tá com texto aqui dentro, tá? Então a gente pode melhorar isso vindo aqui, ó, e dentro do child colocando um, um widget chamado de text, de center, tá? E child dele como text, vou lá, mundo, tá? Eu sempre, ó, vejo uma, uma outra dica importante aqui, ó. É, eu tenho uma, uma propriedade no meu Visual Studio Code aqui, que é o save, né? Format on save. Format on save. Tá? Então tem essa, essa propriedade marcada aqui. Ctrl vírgula ele acessa as propriedades, tá? É, eu deixo sempre ela ligada para ele formatar já meu código, né? Para não precisar ficar dando Alt Shift F. E aí o Flutter aqui, ó, tá vendo? Que ele não identou as coisas direito aqui, ó. Child tá aqui dentro. Então vou dar um Shift R aqui, colocou aqui no centro, né? Então centralizou, o widget center serve para centralizar. Então olha o nível que a gente tem de, de widget. Eu tenho um widget para centralizar. Então ele assume todo o espaço da tela, né? E centraliza uh, o meu componente. Aqui, o child dele pode ser qualquer coisa, pode ser uma imagem, um texto, qualquer coisa. Mas olha que legal. Olha o que vai acontecer quando eu colocar uma vírgula aqui, ó. Por mais que pareça estranho, tá vendo como ele tentou? Então assim uma dica valiosa aqui. No fim de cada linha sempre coloca vírgula, tá? No fim de cada coisa sempre coloca vírgula, é, que daí você vai ter uma identação muito melhor, tá? Então, olha que bacana que ficou aqui. A gente já deu uma cara para a aplicação. Então, no app bar aqui, no title dele, eu vou colocar uh, um text, tá? E aí no title a gente pode colocar image e várias coisas também. Uh, vou colocar aqui um to-do list, depois a gente vai tirar isso aqui. Text, tá? Então já está o to -do list aqui. E aí, a, além disso, né, no app bar, a gente pode colocar actions, que são os botões de ação, que eles vêm aqui no cantinho. Né? Deixa eu colocar um aqui. ó, ó Para colocar um ícone no, no Flutter, a gente usa o icon. Né? E depois a gente tem um, um, enumera, um enumerador aqui, icons. Ponto, né? Vou colocar aqui o plus one só para testar. Ó, não coloquei vírgula, olha o que ele fez. Coloquei vírgula, salvei. Ele denta muito melhor. O actions, ele vem aqui. Né? no cantinho direito e tem um item aqui ainda que é o leading tá? vou colocar um text aqui só como oi só pra gente ver que ele é aqui antes né? onde a gente coloca o menu hambúrguer aqui né? então a gente tem aqui o leading o title e os actions no nosso app bar tá? a gente vai trabalhar com esses itens aqui agora, eu vou tirar eles daqui era só pra gente saber mesmo Tá, vamos deixar o tio do list aqui e está feita a casca da nossa home aqui na aplicação, beleza?